বই পড়ব তাও আবার অবসর বা ছুটিতে অবসর বা ছুটিতে তো ইচ্ছা মতন পাবজি খেলবো মুভি দেখব সিনেমা দেখব ঘোরাঘুরি করব এই তো সব বাদ দিয়ে বই পড়ে বিদ্যাসাগর হয়ে যাব নাকি হ্যাঁ আজকের এই ভিডিওতে যেসব বইয়ের কথা বলবো সেগুলো মোটেও কাঠখট্টা ধরনের বিজ্ঞানের বই না এমনকি এসব বই পড়ার সময় খাতা কলমের টেবিলেও বসতে হয় না শুয়ে বসে খাওয়ার সময় এমনকি পড়ার বইয়ের আড়ালে লুকিয়েও এসব বই পড়া যায় এবং হিমু মিসির আলীর মতো এক বসাতেই পড়ে শেষ করা সম্ভব তাহলে দেখা যাক সেসব বইগুলো কি কি নাম্বার ওয়ান পদার্থবিজ্ঞানের মজার কথা ইয়াকব প্যারেলম্যান পদার্থবিজ্ঞানের মজার কথা এই বইটি ফিজিক্সের অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞানের আমরা যেসব নাইনটিনের যেসব জিনিসগুলো করি সেগুলোকে নিয়ে খুব মজা করে লেখা এই বইটা মোটেও শেখার জন্য লেখা না ইয়াকব প্যারেলম্যান তার ভূমিকাতে প্রথমেই লিখেছেন যে এই বইয়ের উদ্দেশ্য যত না তোমাদের নতুন করে কোনো কিছু শেখানো তার চেয়ে বেশি যা কিছু শেখো তাকেই আবার নতুন করে শিখতে সাহায্য করা অর্থাৎ আমরা যা কিছু জানি পদার্থবিজ্ঞানে সেটাকেই নতুন করে শেখার জন্য এই পদার্থবিজ্ঞানের মজার কথা এখানে মোটেও কোনো থিওরি কিংবা ম্যাথমেটিক্স এসব কপচানো হয় নাই আমি সূচিপত্রের কিছু হেডিংস করতেছি তাহলে তোমার বুঝবে এই বয়সে কী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেমন এ বয় আছে হচ্ছে হাতে করে কীভাবে বুলেট ধরা যায় চাঁদের যেসব চা জুলভান যে বইটা লিখেছেন চাঁদ পৃথিবী থেকে চাঁদে এই বইটার ভুলগুলা কি ঠিকগুলো কি ঘুরি আকাশে ওড়ে কেন তারপরে আসে হচ্ছে সিদ্ধ কাতিনের পার্থক্য কী করে বোঝা যায় এক যে লোকটার পৃথিবীতে কোনো ওজন ছিল না বরবের সাহায্যে কীভাবে আগুন জ্বালানো যায় এসব মজার মজার কথা নিয়ে এই বইটা লেখা হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের মজার কথা আর এই বইটাতে তিনি প্রত্যেকটা পার্ট আমাদের বইগুলোতে যেরকম অধ্যায় অধ্যায় করে লেখা থাকে এখানেও তিনি প্রত্যেকটা বিষয়গুলো অধ্যায় অধ্যায় করে লিখেছেন যেমন প্রথম পরিচয় হচ্ছে দ্রুতীয় বেগ তারপর হচ্ছে অভিকর্ষ ওজন তারপরে বায়ুমণ্ডলে বাধা অবিরাম যন্ত্র অর্থাৎ এই বইটাতে পদার্থবিজ্ঞানের যে টপিকগুলো সেগুলোকে নিয়ে যেসব কী কী জিনিস করা যায় মজা মজার জিনিস কিংবা কী কী জিনিস করা যায় না এবং কেন করা যায় না কেন করা যায় সব কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই বইটাতে মোটেও আমাদের খাতা আমি আগে যেরকম বলেছি মোটেও খাতা কলম নিয়ে বইটি পড়তে হবে না এই বইটি শুতে থেকে এক বছর শেষ করা সম্ভব পদার্থবিজ্ঞানের মজার খাতা বইটি দুইটি পাঠ রয়েছে এটি হচ্ছে প্রথম পাঠ আর তোমরা যেটি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পাঠ এই দুইটি পাঠেই ইয়াকব প্যারেলমান পদার্থবিজ্ঞানে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আমি আবার বলছি এগুলো মোটো কাঠখট্টা ধরনের আলোচনা না এসব বই এক বসায় শেষ করা সম্ভব দ্বিতীয় যে বইটির কথা বলবো সেটি হচ্ছে বিজ্ঞানে অজ্ঞান আশা করা যায় বইটির নাম শুনেই তোমরা বুঝতে পারছো এই বই নিয়ে কী নিয়ে আলোচনা করা হতে পারে ফ্লাপ থেকে একটু কথা বলি লেখা আছে ফ্লাপে আত্মা নিয়ে বিজ্ঞান কী বলে অনুভূতি আসলে কী জিনিস আপনি কি কনসাস আপনার মোবাইল কেন কনসাস নয় স্পেস টাইম রিলেটিভিটি এগুলো কী জিনিস ব্লাক হোলের অতলে কী থাকে এই সব হাইথোটের কথা চলবে এই বইয়ে বুঝতেই পারছেন হাইথোটের কথা চলছে এই বইয়ে কিন্তু মোটো কাঠখট্টা জন্য আলোচনা না অনেকে বলতে পারে রিলেটিভিটি স্পেস টাইম ব্লাক হোল এগুলো তো অনেক হাই লেভেলের কথা এগুলো কি শুতে বসে পড়া শেষ করা সম্ভব হ্যাঁ সম্ভব কারণ এই বইটাতে রসকষহীন আলোচনা করা হয় নাই অনেক সুন্দর করে আকর্ষণীয় করে আলোচনা করা হয়েছে প্রত্যেকটা বিষয়ে যেমন আমি সূর্যপত্র থেকে কয়েকটা লাইন বলি কনসাস নিয়ে সিরিজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে অর্থাৎ সাইকোলজি নিয়ে বিস্তার আলোচনা আত্মার গল্প রিলেটিভিটির গল্প ভূতের গল্প নিউরাল নেটওয়ার্কের গল্প ইত্যাদি এর পাশাপাশি আসে হচ্ছে ইগনোবেলের গল্প রিলেটিভিটির গল্প এই বইটি বিজ্ঞানকে নিয়ে একেবারে জগা খিচুড়ি করে আলোচনা করা একটা বই সাবধান আমি কিন্তু জগা খিচুড়ি শব্দটা মোটেও এখানে খারাপ হতে ব্যবহার করছি না আমি জগা খিচুড়ি বলছি এই কারণে যে এখানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি সাইকোলজি সব কিছু অ্যাস্ট্রোনমি সব কিছু একসাথে এই বইয়ে পাওয়া যাবে তৃতীয় যে বইটির কথা বলবো সেটি হচ্ছে ঝাঁকানাকা বিজ্ঞান তাসফিকাল সামিয়া ভাইয়ের একটি বই আশা করি এই বিজ্ঞান অজ্ঞান বইটার মতো ঝাঁকানাকা বিজ্ঞান এই বইটার নাম শোনা তার বুঝতে পারছে আসলে এই বইটা নিয়ে কী নিয়ে আলোচনা করা হতে পারে রকিং সায়েন্স ধরনের একটি বই তো এই বই কী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে একটু যদি বললেই তাহলে তোমার বুঝতে পারবে যে বইটি কীরকম বইটি মূলত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক প্রথম ভাগটি হচ্ছে বিজ্ঞানের মজার খেলা বিজ্ঞানের বিভিন্ন খেলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় পার্টটি অনেক ইন্টারেস্টিং মাথায় কত প্রশ্ন আসে তৃতীয় পার্টটি হচ্ছে ভুল করে আবিষ্কারের ঘটনা চতুর্থ পার্টটি ইন্টারনেটে যত প্রথম এবং পঞ্চম পার্টি হচ্ছে উত্থানের সুর একটু কথা বলি বিজ্ঞানের মজার খেলায় বেশ কিছু জিনিস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেমন অদৃশ্য চিঠি বরফ কীভাবে না ছুঁয়ে তোলা যায় কাগজে কীভাবে পানি গরম করা যায় এবং মাথায় কত প্রশ্ন জায়গাতে কয়েকটি প্রশ্ন তিনি আলোচনা করেছেন যেমন মশাদের কীভাবে বোকা বানানো যায় ফ্রিজের ডালা খুলে রাখলে ঘরকে ঠান্ডা হবে কিনা তারপরে পৃথিবীতে
চতুর্থ অধ্যায় আসা হচ্ছে ইন্টারনেটে যত প্রথম প্রথম মেল প্রথম কম্পিউটার ভাইরাস প্রথম ওয়েব ক্যাম প্রথম সার্চ ইঞ্জিন প্রথম সাইবার ক্যাম্প প্রথম ইউটিউব ভিডিও প্রথম ফেসবুক প্রোফাইল ইত্যাদি ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনা এবং ষষ্ঠ পঞ্চম মধ্যে আসা হচ্ছে উত্থানের শুরু কীভাবে ফেসবুকের নাম প্রথমে ছিল দ্য ফেসবুক তারপরে আসলো ফেসবুক কীভাবে আসলো উবার কীভাবে ইউটিউব কীভাবে ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি আলিবাবা আমাজন সব কিছু আলোচনা করেছে এই বইটি এবং যেহেতু সব কিছু নিয়ে আলোচনা করা সেই জন্য নাম দেওয়া হয়েছে ঝাঁকানাকা বিজ্ঞান চতুর্থ যে বইটির কথা বলবো সেটি হচ্ছে আবিষ্কারের নেশায় আবদুল্লাল মতি এই বইটিতে মোট পনেরোটি বিজ্ঞানীর জীবনের আবিষ্কারের ঘটনা বলা হয়েছে যেখানে আছে দুঃখের ঘটনা বেদনার ঘটনা কষ্টের ঘটনা সেই সঙ্গে আছে সাফল্যের ঘটনা যেমন এই বইটিতে প্রথম অধ্যায় যে বিজ্ঞানীকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছেন তিনি হচ্ছেন আর্কিমেডিস অধ্যায়টির নাম হচ্ছে একটি মানুষ আর একটি কাহিনী তো এই অধ্যায়ে আলো মূলত আর্কিমেডিসের বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষে তিনি কীভাবে নিতরণ করেন সেই কষ্টের কাহিনীও বলা হয়েছে তিনি থাকতেন হচ্ছে একটি ছোট্ট শহর সিরাকিউজে এই সিরাকিউজের উপর রোহান বাহিনী হামলা করলো এবং রোহান বাহিনী যখন হামলা করলো সেই রোহান বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন হচ্ছে মার্সেলাস এই মার্সেলাস সহ রোহান বাহিনী হামলা করার সময় এই সিরাকিউজের রাজা আর্কিমেডিস উপর দায়িত্ব দিলেন তিনি যেন নগর রক্ষার কাজটা করেন আর্কিমেডিক কী করলেন তিনি বৈজ্ঞানিক এবং গাণিতিক বিভিন্ন উপায় খাটিয়ে এমন এমন প্রতিরোধমূলক জিনিস আবিষ্কার করলেন যেগুলোর সাহায্যে রোহান বাহিনী সিরাকিউজ উপর হামলাই করতে পারল না প্রবেশই করতে পারল না তার অবাক হয়ে দেখলে এই আমার কেমন যদু আসলে সেগুলো মোটামুটি কোনো জাদু ছিল না সেগুলো ছিল ছিল হচ্ছে বিজ্ঞান এবং গণিতের বিভিন্ন নতুন নতুন আবিষ্কার এবং অবশেষে তিন বছরের মাথায় সিরাগুজের কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় অবশেষে রোহান বাহিনী সিরাগুজের পুরস্কৃত সক্ষম হলো কিন্তু সিরাগুজ যখন রোহান বাহিনী পুরস্কৃত সক্ষম হলো তখন মার্সেল আস তো রোহান বাহিনীর সেনাপতি তিনি বলে দিয়েছিলেন যে আর্কিমিডিসকে যেন কোনোভাবেই হত্যা না করা হয় কেননা এরকম একটি বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি তার দরকার আছে কিন্তু রোহান বাহিনী এই কথা শুনলো তারা আর্কিমিডিসকে চিনতে পারল না তারা যখন আর্কিমিডিসের সামনে আসলো আর্কিমিডিস তখন একটি জিমিতির সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত ছিলেন তারা বলল আপনি এখন আত্মসমর্পণ করেন অর্থাৎ আর্কিমিডিসকে দেখা ফেললে আপনি এখন আত্মসমর্পণ করেন কিন্তু আর্কিমিডিস তখন জিমিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য খুব বেশি মগ্ন ছিলেন আর্কিমিডিস তখন বললেন তোমরা পরে আসো আমি এখন জিমিতিক সমস্যাটি সমাধান করতেছি অর্থাৎ আর্কিমিডিসের তখন মাথায় এটা খেললই না যে তিনি কার সাথে কীরকম কথা বলতেছেন তখন রোহান বাহিনী বলল কি তারা বলল এত বড় স্পর্ধা লোকটার আমাদের মুখে পুরো কথা এবং ঠিক সেই সময় আর্কিমিডিস সেই রোহান সেনাবাহিনীর হাতে মৃত্যুবরণ করলেন তার মৃত্যুতে রোমান সেনাবাহিনীর সেনাপতি মার্সেলাস খুব বেশি ব্যথিত হলেন এবং তিনি আর্কিমিডিসের সৌজন্য একটি সমাধি সৌধ স্থাপন করলেন এবং যেখানে একটি জ্যামিতিক ফিগার আট করা হলো সেই জ্যামিতিক ফিগারটি যেটি সমাধান করার সময় আর্কিমিডিস মৃত্যুবরণ করেন এ তো গেল কেবল আর্কিমিডিসের দুঃখের কথা কিন্তু কেবল দুঃখের কথা না এই বইটিতে দুঃখ কষ্টের পাশাপাশি বিভিন্ন বিজ্ঞানীর সাফল্যের কথাও তুলে ধরা হয়েছে যেমন এই বই আছে লাস্ট বই থেকে সিটি বিজ্ঞানী অর্থাৎ নিউটনের কাহিনী তারপরে আছে হচ্ছে ব্যাংনাচন বিজ্ঞানী ভারী এক মজার লোক সাদা চাঁদ লাল চাঁদ আসল চাঁদ নকল চাঁদ সব নানা রকম মজার বিজ্ঞানের কাহিনী সেসব বিজ্ঞানী কীভাবে দুঃখ কষ্ট পেরিয়ে সাফল্যের চূড়ান্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন সেসব কাহিনী এবং সর্বশেষ যে বইটির কথা বলবো সেটি হচ্ছে বিজ্ঞানের একশো মজার খেলা এই বইটিতে বিজ্ঞানের মোট একশোটি মজার মজার খেলার কথা বলা হয়েছে যেগুলো অনেকটাই জাদুর মতো কিন্তু আসলে জাদু না যেহেতু বৈজ্ঞানিক খেলা বুঝতেই পারছো তো এই সমস্যা কি অনেক সময় হয় কি আমরা যেসব এক্সপেরিমেন্টগুলো করি সায়েন্সের এক্সপেরিমেন্টগুলো সেগুলো যদি অনেক নানা রকম আহামরি জিনিসের প্রয়োজন হয় কিন্তু এই বইটিতে যে একশোটি মজার খেলার কথা বলা হয়েছে সেটি করতে মোটো আহামরি কোনো জিনিসের প্রয়োজন হয় না সব যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো সব হাতের না গেলেই পাওয়া যায় এই বইটির ভূমিকাতেই বলা হয়েছে বেছে বেছে একশোটা পরীক্ষা এখানে দেওয়া হয়েছে যেগুলোর ক্ষেত্রে বেশি কিছু লাগবে না হাতের কাছে যা আছে তাই দিয়ে করা যায় অর্থাৎ এগুলো এই পরীক্ষাগুলো করতে আসলে পানি মম আগুন খেলনা বাতাস বায়ু এর বেশি কিছু লাগে না এইসব ছোটো ছোটো বেশি কি কাজে লেগে মোট একশোটি পরীক্ষার কথা এখানে বলা হয়েছে এই পরীক্ষাগুলোকে বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে যেমন প্রথম অধ্যায়টি হচ্ছে বাতাস এখানে রয়েছে আটটি পরীক্ষা এরপর রয়েছে তরল তারপর পৃষ্ঠটান বস্তুর ধর্ম বল শক্তি মধ্যাকর্ষণ চুম্বক মস্তিষ্ক দেহ ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম নানা রকম অধ্যায় কিন্তু তোমরা মোটে ভয় পেয়ে জন্য এই কথাগুলো শুনে যে না জানি এগুলো কীরকম আহামরের জিনিস ভূমিকাতে বলা হচ্ছে পরীক্ষাগুলিকে আলো বাতাস তাপ সত্যি এরকম অনেক কিছুতে ভাগ করা হয়েছে কিন্তু সেগুলি এমন চুল জেরা বিশ্লেষণ না সবগুলো যে খাটি বিজ্ঞানের তাও সত্যি না কিন্তু সেগুলো যে মজার তাতে কোনো সন্দেহ নেই অর্থাৎ তোমরা অবসর যদি কাটাতে চাও এইরকম একশোটি মজার খেলা শেষ করে অর্থাৎ একশোটি বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্ট শেষ